നമസ്കാരം കേരള ജോഗ്രഫി എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ കായലുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ കായലുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നോക്കാം ഒന്ന് കായലുകളുടെ നാട് അല്ലെങ്കിൽ ലഗൂണുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളമാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കായലുകളുടെ നാട് അല്ലെങ്കിൽ ലഘൂണുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളമാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഡേറ്റാണ് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം ഫെബ്രുവരി രണ്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലെ കായലുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് കേരളത്തിൽ എത്ര കായലുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് മുപ്പത്തിനാല് കായലുകളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അതിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് എണ്ണം കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഏഴെണ്ണം ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങളാണ് ഇരുപത്തിയേഴെണ്ണം കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഏഴെണ്ണം ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്സ് ആണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്ക് കിടക്കുന്ന കായൽ ഏതാണെന്നാണ് ഉപ്പള കായലാണ് ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കായലാണ് വേലിക്കായൽ ഇത് രണ്ടും ഈ കായലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ബേസിക് പോയിന്റുകളാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോരോ കായലുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായലാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കായൽ ചോദിച്ചാലും വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ തണ്ണീർത്തടം ചോദിച്ചാലും വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായലാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കായലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തണ്ണീർത്തടം ചോദിച്ചാലും വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് ഇനി വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ വിസ്തീർണം ഏരിയ നമുക്ക് പഠിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ വിസ്തീർണം അതുപോലെ തന്നെ വേമ്പനാട്ട് കായൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന ജില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എറണാകുളം കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിലായിട്ടാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേമ്പനാട്ട് കായലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ദ്വീപുകൾ കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് പറയാം അതായത് വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ദ്വീപുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് വൈപ്പി പിന്നെ പാതിരാ മണൽ വെല്ലിംഗ്ടൺ ഇതുകൂടാതെ കടമക്കുടി വല്ലാർപ്പാടം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ദ്വീപുകളാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ വരുന്നത് അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദ്വീപുകൾക്ക് കുറച്ച് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിൽ വൈപ്പിൻ ദ്വീപിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ദ്വീപാണ് വൈപ്പിൻ അതുപോലെ തന്നെ പാതിരാമണലിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നാച്ചുറൽ ദ്വീപാണ് അതായത് പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ദ്വീപാണ് പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് ഇനി വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡ് നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയുന്നതാണ് വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡ് അതായത് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ദ്വീപാണ് വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡ് പിന്നെ ബാക്കി രണ്ട് ദ്വീപുകളും ഒന്ന് പേരറിഞ്ഞാൽ മതി കടമക്കുടി വല്ലാർപ്പാടും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ വരുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടും തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയും ഇത് രണ്ട് കുട്ടനാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കം കുട്ടനാട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ അത് രണ്ടും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന നദികളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പമ്പ മീനച്ചിലാർ മൂവാറ്റുപുഴയാർ അതുപോലെ അച്ഛൻ കോവിലാർ ഒക്കെയാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന നദികൾ ഇതിൽ പമ്പ നദി പമ്പ നദിയുടെ പതനസ്ഥാനം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മീനച്ചില നമുക്കറിയാം കോട്ടയം പട്ടണത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് മീനച്ചിലാർ മീനച്ചിലാറിന്റെയും പതനസ്ഥാനം എവിടെയാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് ഇനി പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് അതായത് വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ തീരത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഒന്ന് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം ചോദിക്കാറുണ്ട് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് അത് വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വൈക്കം വൈക്കം ഏത് വൈക്കം ഏത് കായലിന്റെ തീരത്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ തീരത്താണ് അതുപോലെ കൊച്ചി പോർട്ട് കൊച്ചി തുറമുഖം നിൽക്കുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായലിലാണ് അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതായത് കായലിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കായലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോർട്ടാണ് ഏത് കൊച്ചി പോർട്ട് കായലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പോർട്ടാണ് കൊച്ചി പോർട്ട് അതൊരു മേജർ തുറമുഖമാണ് അതുകൊണ്ട
അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അഷ്ടമുടി കായലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കായലാണ് ഇത് അഷ്ടമുടി കായൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ കുറേ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആദ്യം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് അതായത് പല ഷെയ്പ്പ് ഒരു നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഷെയ്പ്പാണ് അഷ്ടമുടി കായലിന് അതായത് മുടിയുടെ ഷെയ്പ്പാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നീരാളിയുടെ ഷെയ്പ്പാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എണ്ണപ്പനയുടെ ആകൃതിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഷെയ്പ്പാണ് ഇത് അഷ്ടമുടി കായലിനുള്ളത് ഇനി കേരളത്തിലെ കായലുകളിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഷ്ടമുടി കായലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അഷ്ടമുടി കായൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കല്ലടയാറ് പതിക്കുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയാണ് കല്ലട അപ്പോൾ കല്ലടയാറിൻ്റെ പതനസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഷ്ടമുടി കായലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്തമായിട്ട് കാണുന്നത് പെരുമൺ തീവണ്ടി ദുരന്തമാണ് പെരുമൺ തീവണ്ടി ദുരന്തം നടന്ന വർഷം ചോദിക്കാറുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈ എട്ടിനാണ് പെരുമൺ തീവണ്ടി ദുരന്തം നടന്നത് ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ആണ് അന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് അഷ്ടമുടി കായലിലാണ് പെരുമൺ തീവണ്ടി ദുരന്തം നടന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ് ആദ്യമായിട്ട് സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ് കൊണ്ടുവന്നത് അഷ്ടമുടി കായലിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കായലും കടലും ചേരുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ അഴി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെയുള്ള അഷ്ടമുടിക്കായലും അറബിക്കടലും ചേരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള അഴിയാണ് നീണ്ടകര അഴി അപ്പോൾ നീണ്ടകര അഴി എന്ന് പറയുന്നത് അഷ്ടമുടിക്കായൽ അറബിക്കടലുമായി ചേരുന്ന ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നീണ്ടകര അഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ വരുന്ന വേറെ പോയിന്റ് ആണ് മൺറോ തുരുത്ത് മൺറോ തുരുത്ത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഷ്ടമുടിക്കായലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൺറോ ദ്വീപ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഷ്ടമുടിക്കായലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അഷ്ടമുടിക്കായൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂടിയ കായൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കായലാണ് ഇത് അഷ്ടമുടിക്കായൽ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റുകളൊന്നും നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കാരണം ഈ കായലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ രണ്ട് കായലുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളാണ് ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളിൽ കുറേ പി എസ് സി കുറേ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളൊന്നും നോക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ശാസ്താംകോട്ട കായലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റംസാർ കൺവെൻഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് കായലുകൾ അഷ്ടമുടി വേമ്പനാട് ശാസ്താംകോട്ടയാണ് അതിൽ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ശാസ്താംകോട്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ ഇനി ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് പൂക്കോട് തടാകം ഏറ്റവും ചെറുതാണ് പൂക്കോട് തടാകം അതുപോലെ ഏറ്റവും വടക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശുദ്ധജല തടാകം ചോദിച്ചാലും പൂക്കോട് തടാകം തന്നെയാണ് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് പൂക്കോട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധജല തടാകം ചോദിച്ചാൽ വെള്ളായണിയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ശാസ്താംകോട്ട കായലാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് കായലുകളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് കായലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശാസ്താംകോട്ടയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശുദ്ധജല തടാകത്തിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ എഫിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കിലെ എഫ് അത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് പറയാം എഫ് ഷേപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ശാസ്താംകോട്ട പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായലിൻ്റെ വിസ്തീർണം അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നാല് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ശരിക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഇനി അടുത്തത് പൂക്കോട് തടാകം പൂക്കോട് തടാകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വയനാട് ജില്ലയിലാണ് പൂക്കോട് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകമാണ് പൂക്കോട് തടാകം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകവും പൂക്കോട് തടാകമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് പൂക്കോട് തടാകത്തിനുള്ളത് ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള തടാകമാണ് ഇത് പൂക്കോട് തടാകം ഇനി അതുപോലെ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതുമായി
അപ്പൊ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി എവിടെയാണ് നടക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ പുന്നമടക്കായലിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ട്രോഫി പ്രസിഡൻഷ്യൽ ട്രോഫി വള്ളംകളി അഷ്ടമുടിക്കായലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കൊച്ചല ഇങ്ങനെ ഒരുമി ഒരുമിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ട്രോഫി അഷ്ടമുടിക്കായലാണെന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി പ്രസിഡൻഷ്യൽ ട്രോഫി അഷ്ടമുടിക്കായലിലാണ് ഇനി അടുത്തത് അയ്യങ്കാളി ട്രോഫി അയ്യങ്കാളി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് വെള്ളായണിക്കായലിൽ ാണ് അതുപോലെ മദർ തെരേസ വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് അച്ഛൻ കോവിലാറാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് മദറും അച്ഛനും മദറും എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാമൊക്കെ നമുക്ക് കോഡ് വെച്ച് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ചില പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് കോഡ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ട്രോഫി കന്നേറ്റിക്കായലും ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി ട്രോഫി കുമരകത്വമാണ് അത് രണ്ടും തെറ്റാതെ പഠിക്കണം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ട്രോഫി കന്നേറ്റിക്കായലും ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി ട്രോഫി കുമരകത്വമാണ് നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് നമ്മൾ പമ്പാനദി എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വള്ളംകളിയും അവസാനത്തെ വള്ളംകളിയും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വള്ളംകളിയാണ് ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളി അതുപോലെ കേരളത്തിലെ അവസാനത്തെ വള്ളംകളിയാണ് ആറന്മുള ഉത്തരട്ടാതി വള്ളംകളി ഇത് രണ്ടും നടക്കുന്നത് പമ്പാനദിയിലാണ് ബാക്കിയെല്ലാം കായലുകളിലാണ് പക്ഷേ ഇത് പമ്പാനദിയിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വള്ളം കളികൾ കായലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതും അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ ഇതിലോട് കൂടിയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കനാലുകളെയും ദ്വീപുകളെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് പോയിൻ്റ് മാത്രമേ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതായത് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കനാലുകളും ദ്വീപുകളും കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കനാലുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വളപട്ടണം നദിയെയും കവ്വായി കായലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലാണ് സുൽത്താൻ കനാൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കനാലാണ് സുൽത്താൻ കനാൽ അടുത്തത് വേളി കായലിനെയും കഠിനംകുളം കായലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പാർവതി പുത്തനാർ വേളി കായലിനെയും കഠിനംകുളം കായലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലാണ് പാർവതി പുത്തനാർ അതായത് നമ്മുടെ ഗൗരി പാർവതിഭായുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് പാർവതി പുത്തനാർ എന്നുള്ള പേര് ആ കനാലിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി പറയുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയും വെളിയങ്കോട്ട് കനാലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പൊന്നാനി കനാൽ ഭാരതപ്പുഴയും വെളിയങ്കോട്ട് കനാലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പൊന്നാനി കനാൽ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കനാലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് പയ്യോളി കനാൽ എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് കോഴിക്കോട് അപ്പോൾ കനാൽ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കനാലുകൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണത് ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ കുറേ ദ്വീപുകളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പഠി വേമ്പനാട്ടുകാൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതായത് പാതിരാമണലിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ വൈപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടും വെല്ലിങ്ടണിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പുറമേ പഠിക്കാനുള്ള പോയിന്റുകളാണിത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് കേരളത്തിനടുത്ത് അറബിക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ സമൂഹമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ലക്ഷദ്വീപ് എത്ര ദ്വീപുകൾ കൂടിയതാണ് അതായത് മുപ്പത്താറ് ദ്വീപുകൾ ചേർന്നതാണ് ലക്ഷദ്വീപ് അതുപോലെ ആ പോയിൻ്റ് അത് അത്ര പഠിച്ചാൽ മതി ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ട് മുപ്പത്താറ് ദ്വീപുകൾ ചേർന്നതാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കേണ്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് ആയതാണെന്നാണ് അതായത് നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് അത് കുറുവ ദ്വീപാണ് വയനാട്ടിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കബനി നദിയിലാണ് കുറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപാണ് കുറുവ ദ്വീപ് അതുപോലെ അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് ധർമ്മടം ദ്വീപ് ഏത് പുഴയിലാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയിലാണ് ധർമ്മടം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മടം ദ്വീപ് അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ധർമ്മടം ദ്വീപിനെ അറിയപ്പെടുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഗ്രീൻ ഐലൻഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ധർമ്മടം ദ്വീപാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ധർമ്മടം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പോയിൻ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറൻറ്റ് സിനാരിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിനോട് കൂടി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഇനി അടുത്തത് മൺട്രോ ഐലൻഡ് മൺട്രോ ദ്വീപ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിര